புதிர் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கவிஞர் சுகிர்தராணி நவீன தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் பெண் விடுதலை சார்ந்து தனித்த அடையாளத்துடன் ஒழித்த குரல் குறிப்பாக பெண் அரசியலை உடல் அரசியலுடன் இணைத்து படைப்புகளை முன்வைத்தவர் இன்னும் குறிப்பாக பெண் அரசியல் உடல் அரசியல் ஆகியவற்றுடன் ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலை மக்களின் வரலாற்று வழியை கூர்மையாக படைப்புகளில் பதிவு செய்தவர் இப்போதும் செய்து வருகிறார் தலித் கவிஞர் பெண்ணிய செயற்பாட்டாளர் என்றும் அறியப்படுகிறார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கத்தில் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழாசிரியராக பணியாற்றி வரும் சுகிதராணி தமிழ் இலக்கிய இலக்கியத்தில் மட்டுமன்றி பொருளாதாரத்திலும் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் லாலாப்பேட்டை என்னும் கிராமத்தில் வசித்து வருகிறார் கைப்பற்றிய என் கனவுகள் இரவு மிருகம் அவளை மொழிபெயர்த்தல் தீண்டப்படாத முத்தம் காமத்திப்பு இப்படிக்கு ஏவாக் ஆகியவை சுகிதராணியின் இதுவரை வெளியான ஆறு கவிதை தொகுப்புகள் ஆறும் சேர்ந்த ஒரே தொகுப்பு இந்த புத்தகத்தின் காட்சிக்கு வெளியாகிறது தலைப்பு சூடிய பூ சூடுக இன்னும் பெயர் வைக்கப்படாத ஏழாவது தொகுப்பும் தயாராகி வருகிறது அவர் எழுதி கொண்டிருக்கும் தலித் வாழ்வியல் சார்ந்த முதல் நாவலையும் விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம் தேவமகள் கவித்துவி விருது புதுமைப்பித்தன் நினைவு விருது பெண்கள் முன்னணியின் சாதனை பெண் விருது காரைக்கால் அம்மையார் விருது சுந்தர ராமசாமி விருது உள்பட சுகிதராணியின் விருது பட்டியல் நீளமானது பல கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்களில் இவரது கவிதைகள் பாடத்திட்டத்தில் வைக்க இடம்பெற்றுள்ளன தில்லி பல்கலைக்கழக பாடப்பட்டிட்டத்திலிருந்து இவரது கவிதைகள் நீக்கப்பட்டது குறித்து சில மாதங்களுக்கு முன்பு பரபரப்பாக பேசப்பட்டது பலருக்கும் நினைவிருக்கலாம் இவை கடந்து பன்னாட்டு பெருமைகளுக்கும் உரியவர் சுகிர்தராணி ஜெர்மனி அரசின் கலை பண்பாட்டு துறையின் அழைப்பின் பேரில் அங்கு சென்று கவிதை குறித்த உரையாடல் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றவர் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கத்தின் சிறப்பு விருந்தினராக அமெரிக்காவின் பல்வேறு நகரங்களில் கவிதை சார்ந்த உரையாடல்களை நிகழ்த்தியவர் மட்டுமின்றி கனடா சிங்கப்பூர் மலேசியா குவைத் ஆகிய நாடுகளில் நடந்த இலக்கிய சந்திப்புகளில் பங்கேற்றவர் இத்தாலி நாட்டில் நடக்கும் நிரந்தர கவிதை கண்காட்சியகத்தில் சுகிதராணியின் ஒரு கவிதை இத்தாலி மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அவரது தமிழ் கையெழுத்து பிரதியுடன் வைக்கப்பட்டிருப்பது தனி கவனிக்கக்கூடிய சிறப்பு உலகெங்கிலும் உள்ள பெண்ணிய சிந்தனையாளர்கள் பற்றிய த பெர்சா புக் ஆஃப் ஃபெமினிசம் என்ற நானூறு பக்க தொகுப்பில் மெல்லிய புலால் நாட்டம் வீசும் என்ற தனது கவிதையின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் குறிப்பும் இடம்பெற்றிருப்பதை பெரிய அங்கீகாரமாக கருதுகிறார் சுகிதராணி இவரது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிதைகள் மலையாளத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நதி என்பது என் பெயர் என்ற தலைப்பில் கடந்த வாரம் வெளியாகிப்பது அண்மை சிறப்பு அதனில் முக்கியமானது அமெரிக்காவால் தமிழர்களின் பண்பாட்டு அமைப்பு சார்பில் வழங்கப்படும் இருபத்தி ஐந்தாவது புதுமை பெற்ற நினைவு விளக்கு விருது விருதுக்கு இவர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் தமிழ் படைப்புலகில் மிகவும் மதிக்கப்படும் இவ்விருது ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கமும் பாராட்டு பத்திரமும் கொண்டது அடுத்த வாரம் அதாவது ஜனவரி எட்டாம் தேதி மதுரையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் இந்த விருதை நேரில் பெற்றுக் கொள்கிறார் சுகிதராணி வணக்கம் சுகிதராணி மகிழ்ச்சி இது வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு சிண்டுலே சொல்லியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எந்த 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 விருதும் ஒரு விமர்சனத்தை கலப்போம் பொதுவா ஆனா ஏதாவது ஒரு விலை ஒரு விமர்சனத்தை கலப்போம் ஆனா விளக்கு விருது எனக்கு அளிக்கப்பட்டதுல அப்படி எதுவும் அந்த எதிர்ப்பு வந்ததா தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அதை படித்தேன் அப்படின்னா அது எப்படி நீங்க அதை அந்த உங்கள் உங்களுடைய இலக்கிய பங்களிப்பு ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா கருதுகிறீர்களா முதலில் இலக்கிய விருதாக இந்த விலக்கு இலக்கிய விருது எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது உள்ளபடி எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு ஒன்றாக நான் பார்க்கின்றேன் ஒரு இதழனுடைய நேர்காணலில் அவ்வாறு நீங்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல நான் குறிப்பிட்டேன் தான் பெரும்பாலும் தமிழ் இலக்கிய சூழலில் அல்லது தமிழ் இலக்கிய மரபில் இப்படியான விருதுகள் அறிவிக்கின்ற பொழுது அஹ் ஒரு சர்ச்சை அவ்வப்போது வெடிக்குதான் செய்யும் அஹ் லாபி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் நிறைய நீங்கள் இந்த இதோட இயங்கிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கே அதை பற்றியான விரிவான அஹ் கருத்துக்களோ விரிவான தகவல்களோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இந்த விலக்கு விருது எனக்கும் அஹ் ஆய்வாளர் ஸ்டாலின் ராஜங் அவர்களுக்கு கிடைத்த பொழுது அஹ் பெரும்பாலும் அப்படியான ஒரு சர்ச்சை வந்து இவர்கள் லாபி செய்து வாங்கினார்கள் இவர்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல அப்படி என்ன எழுதிட்டாங்க அப்படின் அப்படின்ற பேச்சை வந்து பெரும்பாலும் வந்து சமூக வலைத்தளங்கள்லயோ இல்ல இலக்கிய கூட்டங்களோ அப்படியெல்லாம் அஹ் ஏற்படல அப்படின்றதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்றாக நான் பாக்குறேன் அப்படி என்றால் அஹ் இந்த தமிழ் இலக்கிய சூழலில் தொடர்ந்து நான் ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் இயங்கி வருகின்றேன் பெண்ணியம் குறித்து பெண்ணிய செயல்பாடுகள் குறித்து 
அஹ் தலித் பெண்ணியம் குறித்து தலித் விடுதலை பெண் விடுதலை பெண் உரிமை ஆண் பெண் சமத்துவம் பாலின சமத்துவம் அப்படி பல்வேறு தலங்கள்ல தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் வெறும் எழுத்து மட்டுமே அப்படியாக இல்லாமல் கல செயல்பாடுகளிலும் என்னால் முடிந்த அளவு நான் வந்து செயல்பாடுகள்ல தொடர்ந்து ஈடுபட்டுட்டு தான் வரேன் அப்ப கவிதை செயல்பாடு இலக்கிய செயல்பாடுகளுடன் அஹ் கல செயல்பாடுகளும் இணைந்த ஒன்றாக தான் என்னுடைய பங்களிப்பு வந்து இந்த இலக்கிய சூழலையும் அஹ் தமிழ் சமூக சூழலையும் பார்க்கப்படுது நீங்க ஈழமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இல்லது ஆளு அரசாங்கங்கள் மக்களுக்கு எதிரான மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்கள் இல்ல மக்களுக்கு எதிரானவற்றை செய்கின்ற பொழுது அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கின்ற அஹ் அமைப்புகளில் தனிப்பட்ட மனிதர்களில் இல்ல கால செயல் சமூக செயல்பாடுகள்ல நானும் ஒருவராக இருப்பது என்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியை தரு தருகின்றது அப்ப இந்த விலக்கு விருது என்பது அப்படி ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகளுக்காக அஹ் புனைவிலே ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகளுக்காக தான் எனக்கு இந்த விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப எல்லாருமே வந்து இதை பற்றியான மிகுந்த பாராட்டுகள் தான் எனக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அஹ் சுகீர் அணிக்கை கொடுத்தது மிக சரியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பெண் கவிதை இயக்கம் அப்படின்றது வந்து ஆஹ் அப்படி அப்படி ஒண்ணு உருவாகலன்னா கூட ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கவிதை இயக்கம் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழ் இலக்கிய உலகில் பெண் எழுத்துக்கினால் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இயக்கமாக கண்ணுக்கு தெரியாம இப்போ நடந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த பெண் இயக்க வரலாற்றில் என்னுடைய எழுத்துக்களும் ஆஹ் என்னுடைய செயல்பாடுகளும் ஒரு அங்கமா இருக்கிறத நான் ரொம்ப ஆஹ் உண்மையாவே பெருமையாவே நான் கருதுறேன் இந்த இந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால இந்த வரலாறு இருக்கிறது அல்லவா பெண் கவிதை பெண் கவிதை இல்லை இதை அறிந்தவர்கள் பயணிக்கிறவர்கள் தான் இப்ப பெரும்பாலும் இப்ப வந்து தமிழ் இலக்கிய உலகில் எழுதிருக்கிறாங்க அப்ப எங்களுடைய என்னுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி முற்றிலும் அறிந்தவர்கள் ஆஹ் இதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விலக்கு விருது அது ரொம்ப சந்தோஷமா தான் நான் பாக்குறேன் ஒரு மனதாக தான் எல்லாருக்குமே வந்து என்னோட தனிப்பட்ட விதத்துல என்னோட போன் பண்ணி பேசியவர்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் வாழ்த்துறைகள் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்கு தகுதியானவர்களுக்கு இந்த விருது போய் சேர்ந்திருப்பதாக நாங்கள் நாங்கள் உணர்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு இந்த விஷயம் அவங்க வந்த உங்க தொகுப்பு வந்து இந்த இப்படி கேவாள் தொகுப்புல ஒரு இப்படி ஒரு கவிதை இருக்கும் வரிகள் மேடையை விட்டு அனைவரும் கீழிறங்குகிறோம் வரிசை தப்பி மக்கள் கலைகிறார்கள் நீ ஊருக்குள் செல்கிறாய் நான் சேரிக்குள் செல்கிறேன் அதுதான் வரி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிவந்த தொகுப்பு இது கவிதை வந்து அந்த கவிதை நீங்க அதுக்கு முன்னாடி கூட எழுதியிருக்கலாம் அதுல ஏதாவது மாற்றத்தை உணர்றீங்களா இல்ல அது அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ங்கிறது மிகப்பெரிய காலம் பெருசா மாற்றம் இல்லை ஆனா வேகமான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வர்ற அந்த சமயத்துல உங்களுக்கு எதுவும் அந்த கவிதையை திரி படிக்கும் பொழுது அதே உணர்வுலையோட தான் நீங்க இன்னைக்கும் அதை அர்த்தப்படுத்துவீங்களா எப்படி இல்ல ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும் கூட அந்த நிலை இன்னும் அப்படியேதான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தொடர்ந்து தலித்துகள் மீதான வன்கொடுமை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நடந்துட்டே தான் இருந்திருக்கு நேற்று ஒரு வன்முறை அதுக்கு முந்த நாள் ஒரு வன்முறை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு செய்தி சிலது செய்தியா மாறுகிறது சிலது செய்தியாக மாறுது அதுதான் இன்னும் அந்த நிலைமை மாறல அதுக்கான ஒரு வாழும் உதாரணமா நான் என்னையும் சொல்றேன் இப்போ நான் வந்து சேரியில தான் இருக்கேன் எனக்குறது <laughs> 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 நகர பகுதிகள்ல வந்து நீங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல வாங்கலாம் அது ஓரளவு சாத்தியம் ஆனா நான் என்னுடைய கிராமம் இல்லையா என்னுடைய கிராமத்துல நான் சேரி பகுதியை தவிர ஊர் பகுதியில வந்து ஒரு இடம் வாங்கி எனக்கு நான் வீடு கட்டுறதுன்றது இது வரைக்குமே ஒரு நீங்க ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் நீங்க ஒரு பொருளாதார அந்தஸ்துல இருக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களால ஆஹ் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு வாடகைக்கான வீடோ இல்லாட்டி ஒரு சொந்தமா ஒரு வீடோ வாங்குறது சாத்தியமே இல்லை இல்லையா இல்ல நான் வந்து படிச்சிருக்கிற அரசு பணியில இருந்த என்னவா இருந்தாலும் இந்த சமூகம் என்ன என்னவாக பார்க்கிறது அப்படின்றது தான் நான் முக்கியமா இப்போ புரிஞ்சுக்கிறேன் அடிப்படையா இன்னும் வந்து உங்க சூழல் கூட அப்படிதான் இருக்குதாங்கிறதுக்காக தெளிவுபடுத்திக்கிறதுக்காகவும் புதிர் வாசல்களுக்காகவும் கேட்கிற
இல்ல இது இது வந்து நம்ம நிறைய விரிவா பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு தான் ஆக்சுவலா நான் சுகிதராணியை மட்டுமே சொல்லல நான் வந்து சுகிதராணி என்னுடைய கவிதைகள் எல்லாம் வந்து என்னுடைய கவிதைகள் மட்டுமே இல்ல என்னுடைய வன்முறைகளுக்கும் வன்கொடுமைகளுக்கும் ஆளாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்களுடைய அல்லது தலித்துகளுடைய ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் நான் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு வீடு கிடைக்கல இப்ப நான் எனக்கு கிடைக்குது கிடைக்கலன்றது எங்க ஒட்டுமொத்தமான <laughs> 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 ஆச்சரியமாவும் உண்ண வேதனையாவும் இருக்குது அது அடுத்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட சொல்றது டூ தௌசண்ட் பிகினிங் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தினுடைய தொடக்கத்துல நீங்க ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி குட்டிரே விதி சல்மா சுகிரதராணி மாலிதி மைத்ரி அப்படின்னு ஒரு நாலு பேர் நால்வர் அணி நால்வர் அணி நான் சொல்றது ஒரு ஒரு இதுக்காக சொல்றேன் நீங்க உடனே அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு ஒரு பெட்டாலியன் ஒரு நீங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய ஆரவாரத்தை எழுத்துனீங்க ஒரு ஒரு அலை மாதிரி வந்து ஒரு நாலு பேரு உங்களுடைய கவிதைகள் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்டன கவனிக்கப்பட்டன பட் ரெண்டாயிரத்தி பத்து அந்த அது அந்த இது அது பதினொன்னு பன்னெண்டுலயே அந்த அலை வந்து ஓய்ந்த மாதிரி ஒரு தெரிஞ்சது இல்ல அது ஏன் அது இல்ல நான் இதை வந்து அலையாக பார்க்கவில்லை இல்லையா அப்படி நம்ம வந்து ஒரு அலையா அதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியல அலை வந்து வரும் திரும்ப உள்ள போயிட்டு வந்தாங்க அப்படி எல்லாம் இல்லாம இது ஒரு முன் நகர்வா தான் நான் பாக்குறேன் முன் நகர்வுக்கு வந்து பின் நகர்வு கிடையவே கிடையாது இல்லையா அதனால ஒரு முன் நகர்வா தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா யாருமே வந்து சொல்ல துணியாத இல்ல சொல்ல பேசாத இல்ல கேள்விகளை எழுப்பாத விஷயங்கள் தான் நம்ம பேசணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா பெண் விடுதலை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண்களை போல செய்தல் அப்படின்றது போல செய்தல் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஒரு பெண் தன்னை அகமும் புறமும் சுதந்திரமானவளாக உணரணும் அப்படின்றது ஒரு 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 விஷயம் ரெண்டாவது தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விரும்புகிறாளோ அதை செய்வதற்கான உரிமை என்ன செய்யக்கூடாது என்று விரும்புகிறாளோ அதை செய்யக்கூடாமல் இருப்பதற்கான உரிமை இது ரெண்டு விஷயங்களை தான் நான் அடிப்படையா பாக்குறேன் ஆஹ் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா பெண் விடுதலை என்பது அவளுக்கான உடல்ன்றது அவள்கிட்ட இல்ல அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் இது வரைக்குமே அது ஆண்களினுடைய ஆண்களுக்கான ஒன்றா தான் இது வரைக்குமே இருந்துட்டே இருக்கு நீங்க அப்பா அந்த அந்த உடலை வந்து எங்களுக்கான ஒன்றாக மீட்டெடுப்பதும் பெண்ணினுடைய பெண் விடுதலையினுடைய ஒன்றா தான் நான் நினைக்கிறோம் அப்ப நாங்க உடல் விடுதலையை பத்தி அப்ப வந்து பேச வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் நீங்க உங்களுக்கு நீங்க பத்திரிகையாளரா இருக்கிறீங்க பத்திரிகைகள்ல முளை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது கூட எத்திக்ஸ் படி அது கிடையாது வரக்கூடாது அப்படின்ற காலம் எல்லாம் இருந்தது அப்போ இத பத்தி நம்ம பேசுகின்ற பொழுது அதுல இருக்கிற நியாயங்கள் இருக்குல்ல நியாயங்களை உள்வாங்கி கொண்டு அது மாதிரி வார்த்தைகளை உடைய கவிதைகள் எல்லாம் கூட வெகுஜன இதழ்கள் வந்து வணிக இதழ்கள் வெளியிட்டு இருந்ததை நம்ம பார்க்கணும் இப்ப இந்த அலையை வந்து இது பண்ணதா நான் நினைக்கல ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துல நிறைய பேர் எழுத வந்துட்டாங்கல்ல எழுத எழுத வருகின்ற பொழுது ஆஹ் உங்களுக்கு அப்படி தோணலாம் ஆனா தொடர்ந்து வந்து இந்த விஷயங்களை ஏன்னா பெண் விடுதலையும் பெண் உரிமை இன்னும் கிடைச்சுதா நம்ம இன்னும் கிடைக்கல இல்ல இன்னும் அது கிடைச்சுதா நம்பவும் முடியாது கிடைச்சதா நினைக்கவும் முடியாது இல்ல அப்ப ஒரு ஒரு அதை பற்றி இன்னுமே நம்ம எழுதக்கூடிய ஒரு தேவை நீங்க வந்து ஒரு காலங்காலகமா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான விடுதலையை வந்து நம்ம ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் எழுதி எல்லாம் நம்ம கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு இன்னும் காலம் பிடிக்கின்ற ஒரு ஒரு செயல்பாடு தானே அது அப்ப இயங்குறவர்கள் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே அதுல இருக்கிறாங்க இப்ப நிறைய கூடுதலான பெண்கள் வந்து எழுதி வந்திருக்கிறாங்க அப்ப எழுத வரவங்க எல்லாம் வந்து உடல் அரசியலை பற்றியோ இல்ல உடல் மொழியை பற்றியோ பெண் விடுதலை பற்றியோ எழுதணும் அப்படின்னால தேவைப்பட்டவங்க எழுத வரதே ஒரு அரசியல் செயல்பாடு தானே அப்ப இவர்கள் எல்லாரும் எழுத வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு வந்து காத்திரமான பெண்ணியம் செயல்பாடுகள் வந்து நடக்கலையோ அப்படின்ற ஒரு ஐயப்பாடு எழுவது இயல்புதான் தொடர்ந்து என்னை போல இன்னும் எழுதிட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மை நீங்க சொல்ற மாதிரி அதை வந்து ஒரு முன் நகர்வாத எடுத்துக்கலாம் அது அலை இல்லை அது அலையா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ரைட் ஓகே 
உங்க நாலு பேர்ல உடல் அரசியலோடு அது மட்டும் பத்தி பத்தி பேசாம அதோட வந்து சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராகவும் உங்க குரல் குறிப்பா உங்க படைப்புகள் குரல் ஓங்கி ஒழித்ததுனால ஒப்பீட்டு அளவுல மற்ற மூணு பேரோட கம்பேர் பண்ணும்போது உங்க மீதான கவனம் வந்து கொஞ்சம் நீடித்திருந்ததா நான் எனக்கு எனக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன் அதுக்கு சரி அது எப்படி அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது சிக்கலான கேள்விதான் தோழர் மத்த மூணு பேரும் இதை கேட்டுட்டு என்ன ஒரு வாசகனா கவிதை புரியுது உங்களை வந்து அப்படி சொல்லல நான் சொல்றேன் என்னன்னா அது உண்மைதான் அது உண்மைதான் ஏன்னா வந்து பெருமே வந்து நம்ம பெண் விடுதலை பெண் உரிமை பத்தி பேசுறோம் தோழர் அந்த பெண்கள்லே வந்து இன்னும் ஒரு பகுதி ஒரு சமூக மக்கள் வந்து அந்த அடக்குமுறையில இன்னும் அடக்கப்பட்டவர்களாக ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு தலித் பெண்ணுடைய வழியும் வாழ்க்கையும் ஆஹ் வேதனையும் அவளுக்கான அவள் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற வன்முறையும் ஆஹ் பிற சாதியை சார்ந்த அல்லது பிற சமூகத்தை சார்ந்த பெண்களுக்கு நிகழ்கின்ற ஆஹ் ஒடுக்குமுறையும் அவர்கள் மீது செலுத்தப்படுகின்ற வன்முறையும் அதிகாரமும் சமம் அல்ல அப்படின்றதுதான் நான் ரொம்ப உறுதியா இருக்கேன் அது உறுதியா இருக்க அப்போ ஒரு காலத்திலேயே வந்து ரெண்டு பேருடைய வழிய வந்து நம்ம சமன்படுத்தவே முடியாது இல்லை தோழர் அப்ப யாருக்கு வந்து கூடுதலான ஒரு கூடுதலான ஒரு வழி இருக்கிறதோ யாரின் மீது யார் உடல்கள் மீது இல்ல யார் வாழ்வாதாரத்தின் மீது வந்து கூடுதலான வன்முறைகள் சுமத்தப்படுதோ நம்ம அவங்களையும் இன்னும் வந்து அவங்களை பற்றி பேச வேண்டிய அல்லது அவர்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையை விட அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் மேல உயர்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கு இல்லை தோழர் அது நம்ம செய்ய வேண்டியதா இருக்கு அப்ப நான் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு 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 பட்டியல் இனத்திலிருந்து ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு இனத்திலிருந்து நான் வந்திருக்கிறதுனால என்னால கூடுதலா அதை பத்தி இன்னும் எழுத முடியும்னு நினைக்கிறேன் உண்மைக்கு மிக நெருக்கமான இல்ல நானே ஒருத்தரா இருக்கிற இல்ல தோழர் அப்ப நான் வந்து பெண் விடுதலை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு ஆளாக இருக்கின்ற பொழுது அதே சமயத்துல தலித் பெண்களை பற்றியான விஷயத்தையும் பேச வேண்டிய ஒரு இடத்துல நான் நிக்கிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு வாழும் சாட்சியாவே இருக்கிறேன் இல்ல தோழர் அது நான் அதுதானே நான் ஆரம்பிச்சுட்டு எவ்வளவு விஷயங்களை ஏறி மிதிச்சு கடந்து வரும்ல எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நான் வரேன் ஆனா ஏறி மிதிச்சு வெளியே வர முடியாது இன்னும் நிறைய அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் அவங்களுடைய அனுபவங்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தங்களுடைய நிலையில இருந்து மேல வருவதற்கான அத்தனை ஆக்க ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளையும் குறித்து பேச வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்குல்ல அப்போ இயல்பாகவே நான் வந்து அந்த தளத்துல இயங்குறதுக்கான சூழல் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா நானே அதுல ஒரு ஆளா இருக்கேன் அப்ப நீங்க வந்து பெண் விடுதலையை பேசுகின்றதை விட இன்னும் ஒடுக்க ஒடுக்கப்பட்டவர்களிலும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடிய தலித் பெண்களை பற்றி பேசுகின்ற விஷயம் இருக்கு அது அது நான் தொடர்ந்து எழுதுறதுனால அது அந்த கவனம் இன்னும் கூடுதலா கிடைச்சிருக்கு எப்பவுமே வந்து அது மட்டுமே கவனம்னு இல்ல உடல் அரசியல் சார்ந்த உங்க கவிதைகள்ல நீங்க அப்போ எழுதும் போது நீங்க நிறைய பேரு குறிப்பா ஆனா அவங்க கவிதைகள் அப்படி பல விதமா பார்க்கப்பட்டது பேசப்பட்டதுனாலும் குறிப்பா அந்த சொற்கள் வழியாக நீங்கள் ஏற்படுத்திய அதிர்வு இருக்குல்ல அது ரொம்ப பரபரப்பா கவனிக்கப்பட்டது முதல் முறையாக வந்து தமிழ் படைப்புலகத்துல இலக்கிய பரப்புல பெண்கள் அவ்வாறான சொற்களை கையாள்வதை வந்து படிக்க நேர்ந்ததுனால அந்த இருக்கலாம் விமர்சனத்துக்கு சில பேர் விமர்சிக்கவும் செஞ்சாங்க ஆனா பட் அந்த ஷாக்கு வேல்யூம் சொல்ல போற அந்த அதிர்வு மதிப்பு பின்னாடி அதுவும் கூட அது அது அந்த கவிதை அது கரைஞ்சு போயிடுச்சு இல்ல அது 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 அதனுடைய அந்த ரியல் அந்த டோன்ல இப்ப பார்க்கப்படுதா நீங்க நம்புறீங்களா நினைக்கிறீங்களா ரெண்டாயிரத்தினுடைய தொடக்கத்துல நாங்க எல்லா நாங்க தொண்ணூறுகள்ல பிற்பகுதியில இருந்தே எழுத வந்துட்டு இருக்கோம் தோழர் நாங்க எழுதிட்டு தான் இருக்கோம் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தினுடைய பிற்பகுதியில வந்து தீவிரமா இயங்க ஆரம்பித்தார்கள் நீங்க சொல்ற அந்த கவிஞர்களோடு சேர்ந்து நானும் மிக தீவிரமாக பெண்ணியம் அப்படின்றத வந்து முன்னெடுத்த ஒரு செயல்பாடு தான் அது அப்ப நான் சில கவிதைகள் எழுத இரவு மிருகம் அப்படின்ற ஒரு கவிதைகள் விருட்சங்கள் அப்படின்ற ஒரு கவிதை நல்லா நினைவு இருக்கு அது முதல் தொகுப்புல வெளிவந்த கவிதைகள் அப்ப அந்த கவிதைகள் வெளியே வந்த பொழுது பரவலான விமர்சனத்தை வந்து பெற்றது என்ன இப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவலான விமர்சனத்தை வந்து அந்த கவிதைகள் எழுதுறது அது வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஒரு பார்வையா தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து என்ன பேசுது இப்ப நீங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட ஆண்கள் வந்து பெண்களுடைய ஆண் எழுத்தாளர்கள் பெண்களுடைய உடலை வந்து வர்ணிக்கின்ற பொழுது அது வந்து ஒரு 
அது ஆண்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அல்லவா அது கிளு கிளுப்புக்கு உரியதா அப்படி வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனா வந்து பெண்கள் வந்து அப்படி ஒருபோதும் அப்படி எழுதுனது இல்ல என்னன்னா ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு எழுத்தா அது எழுதல மாறாக ஆஹ் உடல் அரசியல் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பெண்களுக்கான விடுதலை என்பது உடலில் இருந்தும் தொடங்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த உடல் அரசியலை பற்றி எழுதுகின்ற பொழுது பெண் விடுதலையை எழுதுகின்ற பொழுது இந்த சொற்களை வந்து வேண்டும் என்று பயன்படுத்தவில்லை தவிர்க்க முடியாத ஒரு காரணங்களால அது அதை வந்து நம்ம ஒரு பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்ப அதிர்ச்சி மதிப்பீடு எல்லாம் வந்து நிறைய கவிஞர்கள் எல்லாம் வந்து ஆஹ் அதிர்ச்சிக்காக எழுதுகிறார்கள் அதிர்ச்சி மதிப்பீட்டுக்காக நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுது ஆனா அது வந்து காலம் இருக்கு இல்லையா பிறகு இந்த எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து இந்த படைப்புகளில் உள்ள நியாயம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அத புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப வந்து அந்த மாதிரியான அதிர்ச்சி மதிப்பீடு அப்படின்ற அந்த ஒண்ணு இல்ல அப்ப வந்து நம்ம புனிதம் அப்படின்னு நினைக்கிறத வந்து கட்டுப்படிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குல்ல தொடர் புனிதத்தை புனித மாதிரியே நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாத்துட்டே இருந்தா அது கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு அதிர்ச்சி மதிப்பீடா தான் தெரியும் அப்ப நம்ம அந்த அந்த எது அது இந்த சமூகம் வந்து புனிதம் அப்படின்னு ஆக்கி வச்சிருக்கிறதுனாலதான் வந்து இவ்வளவு வன்முறைகள் நடக்குது இல்லையா இந்த சொற்களை வெறும் சொற்களாக மட்டும் பார்க்காமல் அது அதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளோடும் கோட்பாடுகளோட பின்னி பிணைந்திருக்குன்ற அந்த அரசியலை வந்து நம்ம நுணுக்கி பார்த்தோம்னா அந்த அதிர்ச்சி மதிப்பீடுன்ற விமர்சனம் வந்து அஹ் வரவே வராது இதுக்கு பிறகு நாங்க அந்த நாலு பேரும் வந்து தொடர்ந்து பேசி பேசி எழுதி எழுதி அஹ் இப்படியான ஒரு நிலைக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை உணர்ந்து கொண்டு அஹ் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில வந்து தொடர்ந்து நாங்க இயங்கிட்டு வந்தோம் அது அந்த அதிர்ச்சி மதிப்பீடு எல்லாம் இப்ப சொன்னா அப்படி சொன்னவங்களே கூட சிரிக்க நேரிடும் நிறைய கடந்து வந்திருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிச்சயமா அந்த உடல் அரசியல் சார்ந்து நீங்க வெளிப்படுத்துற அந்த அந்த சொற்கள் அந்த நீங்க சொல்ற புதிய சொல்லாடல்கள் நீங்க அந்த லிபரேஷனை பேசும் பொழுது அது வந்து ஆண் சார்ந்த ஒரு ரசிப்பு இருக்குல்ல ரசனை இருக்குல்ல அதையும் உள்ளடக்கியது பத்தி பேசுறதா தானே அது அது இருக்க முடியும் முழுமையா இருக்கிறதுனா இல்லையா ஆண் பத்திய விமர்சனம் மட்டும் தான் இருக்க முடியுமா ஆண் சார்ந்த ரசனையும் இருக்கும்ல எதிர்பாலுங்கும் போது பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் சார்ந்த ஆஹ் ஆதிக்கம் செலுத்திக்கிறாங்கிறத தாண்டி ஆண் சார்ந்த ரசனையும் ஆண் சார்ந்த ஈர்ப்பும் ஆண் சார்ந்த காதலும் இல்லாட்டி ஏதோ அந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த அவங்க உங்க மொழிகள்ல அதுவும் சேர்ந்து வெளிப்படணும்ல அது அதிகமா வெளிப்பட்ட மாதிரி தெரியலையே நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் இது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயம் தான் இந்த இது வந்து என்ன கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம்னு சொல்லுவாங்கல்ல நீங்க உடல் அரசியல் பத்தி பேசுறோம் இல்லையா அப்படி பேசுகின்ற பொழுது மிக சரியா அது போய் சென்று சேரணும் அப்படி இல்லைன்னா அது ஆபாசமா அப்படி அப்படி நினைக்க எனக்கு வந்து பெருசா ஆண்கள் மே ஆண்கள் ஆஹ் ஆண்களுடைய ஆண்களை சிலாகிக்கிறது ஆண்கள் சார்ந்த ரசனை அப்படின்றதுல எல்லாம் எனக்கு வந்து அப்படி தோணவே இல்ல உண்மையே சொல்லணும்னா நீங்க கேட்கல ஒரு பெண்ணுக்கு இயல்பாக இந்த சமூகத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு விமர்சனங்களை மீறி ஒரு ஆண் மீதான ஒரு ஒரு ஈர்ப்போ காதலோ இதுவோ இயல்பான அந்த உணர்வு இருக்கத்தானே செய்யும் உங்களுக்கு அது கவி கவி கவிதை எழுதக்கூடிய பெண்ணுக்கும் இருக்கும் படைப்பாளிக்கும் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மறுக்கிறதுக்கு இல்ல தோழியான ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கத்தான் செய்யும் இல்ல இல்ல ஒட்டுமொத்தமா நீங்க வந்து பெமினிசம் பேசுறதுனால வந்து ஆண்கள் மீதான வெறுப்பை கத்துகிறவர்கள் பெண்கள் அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண்கள் மீதான ரசனையும் ஆண்கள் மீதான இருக்கும் ஆண்களை நேசிக்கிறவர்களாவும் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் வெளிப்படையான உண்மை நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் அந்த கவிதையில ஒரு ஆண் வந்து ஒரு 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 மரத்துல இருக்கிற ஒரு கூடு வந்து கீழே விழுந்துட்டு இருக்கும் குஞ்சுகள் கீழே இருக்கும் அதை எடுத்து அந்த கிளையில விட்டுட்டு போவாரு அந்த மாதிரி நல்லா நான் வந்து முள் கொத்து வந்து வழியில இருக்கும் அதை எடுத்து போடுவாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாய் வந்து அவர்கிட்ட தப்பிட்டு வரும் அவருக்கு வந்து ஒரு ரொட்டி துண்டு போடுவாரு ஒரு கம்பி கூண்டுக்குள்ள வளர்க்கப்படுகின்ற ஒரு செடியினுடைய நுனி வந்து உடஞ்சி தொங்கிட்டு இருக்கும் அதை எடுத்து நேராக்கிட்டு போவாரு அப்ப நான் அவரை பின்தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறேன் அவரு கடந்து போயிடுவாரு ஆனா அவர் மீதான காதல் மட்டும் எனக்கு இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்ற ரசனையோட எழுதுற கவிதைகளும் இருக்கு அந்த மாதிரி இப்ப 
உலகம் அப்படின்றத வந்து ஆண் பெண் மட்டுமே ஆண்கள் மட்டுமே இருக்கக்கூடியது அல்லது பெண்கள் மட்டுமே இருக்கக்கூடியது அல்ல அல்ல விடுதலை சார்ந்த உங்களுடைய அந்த முன்னெடுப்புகளுக்கு ஆண்கள் சார்ந்த பலமும் எல்லாரும் இல்ல எல்லாரும் இல்ல அது சார்ந்து அவங்களும் முழு பிறங்கையோட உங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கக்கூடிய ஆண்கள் தரப்புல இருந்து வரக்கூடியவர்களும் இருக்கத்தானே செய்யறாங்க அது அதுதான் நீங்க முதல்ல இப்படி கேட்டீங்களா நீங்க ரொம்ப சுத்தி நினைச்சு அந்த கேள்வி கேட்டீங்க நிச்சயமா தோழர் நீங்க வந்து பெண்ணியம் அப்படின்றது அல்லது பெண் விடுதலைன்றது பெண்களே மட்டுமே புண்ணகத்தி செல்கிற ஒரு செயல்பாடு அது ஒரு கூட்ட செயல்பாடு தான் ஆண்களும் பெண்களும் இணைந்து செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு கூட்டு செயல்பாடு அதுல வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா எனக்காக நான் மட்டுமே போராடிக்கிறதை விட எனக்கு எதிர்பாலினமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரால் எனக்கு இந்த மாதிரியான வன்முறைகள் நேருகின்றதோ அஹ் வன்கொடுமைகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றதோ அவர்களில் அஹ் அவர்களையும் இணைத்து கொண்டுதான் நம்ம வந்து இதை எதிர்த்து நம்ம போரிட முடியும்ன்றதுல நம்ம அசைக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை இருக்குல்ல நம்மளை விட இன்னும் தீவிரமா இயங்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய உழைப்பையும் அவங்களுடைய போராட்ட வரலாறுகளையும் வந்து நம்ம வந்து கவனத்துல கொள்ளாம அப்படி அப்படி பேசிட முடியாது அது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு இயல்பான வாழ்க்கையில நானும் பார்ப்பேன் நீங்களும் பார்ப்பீங்க மிக தீவிரமான பெண்ணிய கருத்துக்களையும் இல்லாட்டி ஆணாதிக்கத்தை கடுமையாக அமைச்சக்கூடிய பெண்களுக்கு கூட அவர்களுக்கு அன்பான ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேர் இருக்குது இதுதான் இயல்பான ஊடகங்களுக்கு வேகமா ஒரு முக்கியத்துவம் வந்து ஒரு 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 மொமெண்டம் கிடைச்சது ரீசன்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துல ரொம்ப முகநூல் ட்விட்டர் இது இன்னைக்கு வந்து எல்லா நிறைய சோசியல் மீடியா தான் ஃபுல்லா பிரைமரி அட்டென்ஷன் வந்து சோசியல் மீடியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அப்புறம் ஒரு இணைய வழியில வந்து வேர்ல்டு லிட்ரேச்சரையோ இல்லாட்டி பிற மொழி இலக்கிய இலக்கியங்களையோ நிறைய படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி முன்ன காட்டிலும் இப்போ அதிகமா இருக்குது சமீப ஆண்டுகள்ல முன்னாடி வந்து ஒரு புத்தகத்தை ஒரு எழுத்தாளரோ இல்லாட்டி வேற யாராவது ஒரு அறிவிச்சியோ பேசும் பொழுதுதான் மற்ற சாதாரண அவசரங்களுக்கு அது கிடைக்கும் இப்ப அவன் தேடுனான்னு வச்சுங்க நல்ல தேடத்துக்கூடிய ஆளா இருந்தான்னா அவனுக்கு வந்து தரமான உலக இலக்கியங்களை ஆஹ் ஆங்கிலத்துல குறைந்தபட்சம் வந்து ரீச் பண்றதுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் வந்து உங்க பெண்ணியம் சார்ந்து இங்க வந்து தீவிரமா வந்து படைப்புகளை எழுதிட்டு இருக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்கள் மீதான கவனத்தை குறைச்சிருப்பதா நினைக்கிறீங்களா இல்ல உண்மையிலே அதை வந்து கூடுதலா ஈர்த்து இருக்கிறதா நினைக்கிறீங்களா என்னன்னா அப்படியெல்லாம் நான் வந்து குறைச்சிருக்கிறதாவோ கூட்டணும் அப்படி என்ன ஒன்னும் நினைக்கல தொடர் இப்ப தொண்ணூறுகளுடைய பிற்பகுதியில நாங்க எழுத வருகின்ற பொழுது ஆஹ் கிட்டத்தட்ட அப்ப வந்து இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாவே கிடையாது ஒரு ஒரு இலக்கிய கூட்டமோ ஏதோ நடக்குதுன்னா போஸ்டர்லதான் எழுதி இந்த இதுல இந்த இடத்துல இந்த டேட்ல இந்த கூட்டம் நடக்கும் அப்படின்னா அப்படிதான் அந்த கடிதம் வந்தாதான் நமக்கு தெரியும் அப்போ போன் இருந்தாலும் கூட நமக்கு எல்லாரும் வீட்லயும் போன் அப்படின்ற அலைபேசியோ தொலைபேசியோ இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடையாது அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த காலகட்டத்துல எழுதுறவங்களுடைய தொகுப்பு வருவதற்கு முதல் தொகுப்பு அது கவிதை தொகுப்பாக இருக்கலாம் இல்ல ஒரு நாவலா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் எடுத்துக்கொண்டதா ஒரு முதல் தொகுப்பு வரும் இப்ப என்னுடைய தொகுப்பெல்லாம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருபத்தி எட்டு வயசு ஆயிடுச்சு முதல் தொகுப்பு வரும்போது ஆஹ் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்வதை போல இந்த சமூக வலைதளங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வாயிலாக மிகப்பெரிய ஒரு பரந்த வாசலை வந்து எல்லாருக்குமே திறந்து விட்டுருக்கு அப்படி அது வந்து வெறும் எழுத்தாளர்கள் மட்டுமல்ல வாசிக்கிறவங்களுக்கும் மிக பரந்த ஒரு வெளியை வந்து திறந்து விட்டுருக்கு தான் நான் நினைக்கிறேன் உண்மையில நான் இதை வந்து வரவேற்கிறேன் அப்ப என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேர் உருவாக்கி இருக்காங்க இப்ப கொஞ்சம் வெளிப்படையா பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து ஆஹ் இப்ப நான் நாங் நான்லாம் எழுத வருகின்ற பொழுது இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் இல்ல எழுதணும் ஒரு எழுத்தினுடைய பயன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு உணர்ந்துகிட்டே எழுத வர்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்ல அது இப்போ அது ரொம்ப இந்த சமூக வலைதளங்கள் வந்த பிறகு அல்லது இதுல எழுதி புத்தகங்கள் போட்ட பிறகு வந்து அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எழுத்து எழுத்துக்கான பயன் அப்படின்றது வந்து ஒரு குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா இல்ல இப்ப என்னன்னா எப்படி வெளிப்படையவே நான் பேசுறது இல்ல ஒரு ஒரு சிக்கலுமே இல்ல 
ஒரு ஒரு ரெண்டு கவிதை தொகுப்பை வந்து ஒருத்தர் படிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொடர்ந்து அதுல அதை போல போல வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கவிதைகளை வந்து உடனடியா எழுதி முடியுது இல்ல அது வந்து உண்மையான ஒரு படைப்பா இருக்க முடியுமா படைப்பினுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுமா அதனால ஒரு சமூக மாற்றம் விளையுமா அல்லது சமூகத்தினுடைய ஆஹ் வேறு பக்கங்களை வந்து கொஞ்சம் அசைச்சு பார்க்குமா அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்குல்ல இப்ப 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 வரக்கூடிய படைப்புகள் அல்லது இப்ப வரக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இலகுவா எழுத்து அப்படின்றத வந்து ரொம்ப தனக்கா ரொம்ப தனக்கான ஒன்றா நினைச்சுக்கிறாங்களோ தன்னுடைய இன்பத்திற்கான ஒன்றாக அல்லது தன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கான ஒன்றா நினைச்சுக்கிறாங்களோன்ற ஒன்று எழுத்து என்பது வந்து எப்பொழுதுமே தனக்கானது அல்ல அது மக்களுக்கானது அப்படின்றத ஒன்று இருக்கு இல்ல அது ரொம்ப இலகுவா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்ப நிறைய படைப்புகளே வருது இல்ல ஒரு வாசகனுக்கு நீங்க எவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் இல்ல ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படிதான் நீங்க நாவல் எல்லாம் வந்து ஆயிரம் பக்கம் தொள்ளாயிரம் பக்கம் வருது இல்ல அது எப்படி எவ்வளவு உள்வாங்கிக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கு வாசகர்களுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோத்தையும் நம்ம உள்ள தள் தள்ள முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல இப்ப எழுத எழுத எழுத்தாளர் அப்படின்றதுனாலே வந்து அப்படியே பக்கம் பக்கமா எழுதி குவிக்கிறது அப்படின்றது வாசகனை வந்து ஒரு ஒரு வன்முறைக்கு உள்ளாக்குறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா நீங்க ஒரு கவிதை தொகுப்பு கூட ஒரு ஐம்பது கவிதையை படிச்சு அதை உள்ள அவன் வந்து அசை போட்டு அதுல என்ன விஷயங்கள் சொல்லி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கோ ஒரே தொகுப்புல இரநூறு முந்நூறு கவிதைகளை போட்டு இந்த படி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அது வாசகர்களுக்கு மீது அந்த திணிக்கப்படுகிற ஒரு வன்முறை தான் நான் கருதுறேன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்துடுறேன் இந்த விஷயங்களோட சொல்லிதான் நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் அப்போ இப்ப நிறைய எழுத பெண்கள் நிறைய பேர் எழுத வந்திருக்காங்க அது ஒரு மகிழ்ச்சியான வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா எழுத்த எழுத எழுத்து என்பதை விலக்கி வைக்கப்பட்ட எழுத்த என்பது மறுக்கப்பட்ட ஒரு பெண் இனத்திலிருந்து வந்து இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்கல்ல அது நாங்க வரவேற்கிறோம் தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எழுதுட்டோம் எழுது அது எழுத்தா இல்லையான்னு நம்ம பின்னாடி பாத்துக்கலாம் ஆனா எழுதுறது அப்படின்றது கூட வந்து ஒரு அரசியல் செயல்பாடு தான் அப்ப நீங்க வந்து சுதீரணியான ஒரு இடம் எப்பவுமே இருந்துட்டுதானே இருக்கும் இதெல்லாம் எழுது வந்தது மூலம் வந்து உங்களுக்கான இது வந்து போயிடுச்சா இல்ல குறைஞ்சிடுச்சா அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வந்து ஆஹ் பார்க்க முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் எழுத்து என்பது சுகீரணிகள் போல நாளைக்கு ரெண்டு மூணு சுகீரணிகள் வரலாம் ரெண்டு மூணு பாமா வரலாம் தமிழ்ச்செல்வி வரலாம் யார் வேணா வந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனா அவர்களுடைய எழுத்துக்களுக்கான இடம் என்பது எப்பவும் இந்த இந்த இடத்துல இருந்துட்டு தானே இருக்கும் அதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது இல்ல அதை நம்ம இருக்குல்ல இவ்வளவு மாதிரி தீவிர படைப்பாளிகளுக்கான மீதான கவனம் இருக்குல்ல அது முன் போல அதே அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த ஷார்ப்பா அந்த ஒரு போக்கஸ்ட் அட்டென்ஷன் கிடைக்குதா அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய கேள்வி இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் த சோசியல் மீடியா இல்ல அட்டென்ஷன் அப்படின்றத விட என்னன்னா இப்ப இப்ப நாலு பேர் மட்டும்தான் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது நாலு பேர் இல்ல நான் இல்ல சொல்றேன் சொல்றேன் பின்னாடி வரவங்க அடுத்தது அப்படி தொடர்ந்து ஒரு இல்ல இதுக்கு இன்னொரு இன்னொரு உதாரணம்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து இப்ப அன்னைக்கு நடக்கிற பிரச்சனையை என்ன பண்றாங்க இப்போ ட்விட்டர் ஸ்டேஜ்ல வந்து கிளப் ஹவுஸ்ல அதுலாம் வந்து ஆண் பெண் புதிய தலைமுறையில உள்ளவங்க வந்து எந்த விதமான தயக்கம் இல்லாம வெளிப்படையா வந்து போட்டு ஓப்பனா விவாதம் பண்றாங்க எல்லா விஷயங்களும் நடக்குது நீங்க கிளப் ஹவுஸ் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கிளப் ஹவுஸ்ல நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் வியாவாதங்கள் நடக்குது அது நல்ல விஷயம் தான் அது ஒரு பக்கம் அது எப்படி உள்ள போகுது அடுத்த தலைமுறை அது எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது அடுத்த கேள்வின்னு வச்சுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசப்பட்டும் போது அப்ப நீங்க வந்து உங்க படைப்புகளையோ ஏதோ வரும்போது அதுல ஒரு புது உள்ளடக்கமும் ஒரு புதிய உணர்வு எழுச்சியும் இருக்கும் பொழுதுதான் அது வந்து கவனத்தை பெற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப என்னன்னா இளைய தலைமுறைகள் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க வந்து சமூக வலைதளங்கள்ல பேசிடுறாங்கன்னு சொல்றேன் அது அது ஒத்துக்கிறேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படையாகவே உடல் பற்றி எல்லாம் பேசுறாங்க உடல் அரசியல் இல்ல உடல் பற்றி எல்லாம் பேசுறாங்க அரசியல் பத்தியும் ஒரு சிலர் பேசுறாங்க ஆனா உடல் பத்தி பேசுறாங்க என்னன்னா அவங்க கிட்ட வந்து வாசிக்கிற புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கம் வந்து இல்லையே இல்ல அப்படின்றதா என்னுடைய எண்ணமா இருக்கு கிளப் ஹவுஸ்ல பேசுறதுலாம் வந்து நீங்க வாசிக்கிறீங்களான்னு கேட்டா வாசிக்கிறது இல்ல அப்ப நீங்க அப்ப வந்து அவங்க வந்து நம்ம இதுதான் எல்லாத்தையும் இங்க வெளிப்படையா பேசுறமே இதே பொருள்ல பேசக்கூடிய படைப்புகளை ஏன் படைக்கணும்னு எல்லாம் அவங்க நினைக்கிறதே இல்லை ஏன்னா அவங்க வாசிப்புன்றது இந்த தலைமுறைகள்கிட்ட நம்ம எனக்கு என்னமோ குறைஞ்சிருக்குதான் தோணுது சோசியல் மீடியாக்கள் இல்லாத எழுத்தாளர்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க வந்து இந்த இதனாலதான் இது குறைஞ்சது அப்படின்னும் அந்த அது அப்படியும் நம்ம பார்க்க முடியாது ரெண்டாவது வந்து
இப்படி போடுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு தயக்கம் இருக்கிறதா நான் பாக்குறேன் இப்படி எழுதுனா வந்து இந்த சமூகம் வந்து என்ன சொல்லும் என்ன விமர்சனம் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் இருந்துட்டு இருந்தது நீங்களும் கவனி கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ரொம்ப வந்து ஒரு பாதுகாப்பான யாரும் தன்னை விமர்சனம் செய்ய இயலாத அல்லது ரொம்ப பாதுகாப்பா ஒரு பிராண்ட் இருக்குல்ல தோழர் இப்ப வந்து நடக்குது அதையும் எழுத்தாளர்கள் வந்து முகநூல்ல மட்டுமே நீங்க சொல்ற காத்திரமான உரையாடல் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊடகங்கள் சமூக வலைதளங்கள் வருவதற்கு முன்பே வந்து எழுதக்கூடியவர்களாக இருந்த இந்த பயன்படுத்தியவர்களாக இருக்கிறவங்க காத்திரமான ஒரு உரையாடல் நிகழ்த்துகிறார்கள் நான் சொல்றது முழுக்க முழுக்க இந்த தலைமுறையில வெறும் முகநூல் வழியாக மட்டும் எழுதுகிறார்கள் உரையெல்லாம் சொல்லல அவங்க கிட்ட காத்திரமான எழுத்து இல்லைன்னு சொல்லுவாரு பயன்படுத்தி <laughs> 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 லேசான விஷயங்களை பேசிட்டு விட்டுறாங்க ரொம்ப சீரியஸா பேசுறவங்களுக்கு இருக்கிறாங்க பட் இன்னும் அது வந்து முகநூல் வந்து சீரியஸான ஒரு உரையாடல் களமா எடுத்துட்டு போக முடியும் அதுதான் தோழர் நான் அதுக்கான பதில் முன்னாடி சொல்றேன் வரவேற்கிறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எழுத வந்திருக்காங்க எழுத வந்துட்டு பெண்களுக்கான ஒரு அரசியல் செயல்பாடுன்றதெல்லாம் நான் பேசிட்டேன் நாங்க நான் காத்திரமா எழுத வரலன்னு சொல்றேன் கொஞ்சம் காத்திரமா ஒரு எழுத்துக்கள் ஒரு அரசியலான ஒரு எழுத்துக்களை எழுதணும் அப்படின்றதா என்னுடைய விருப்பமா இருக்கு இப்ப திரும்ப திரும்ப இவ்வளோ இவ்வளோ பெண்கள் இருக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப வந்து பெண் விடுதலையை பெண் உரிமையை அஹ் உடல் அரசியல பேசக்கூடியவங்களா விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுல தானே இருக்காங்க நான் அதைதான் எதிர்பார்க்கிறேன் எங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு காத்திரமான அப்படியான ஒரு 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 பெண் கவிஞர்கள் உருவாகலையோ அப்படின்னு எனக்கு தோணும் தோணிட்டே அடுத்த 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 கேள்விகள் அதுக்கு அதுக்கு அந்த ஆதங்கத்துல தான் நான் சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் முகநூல்ல எழுதக்கூடிய பெண்கள் பெண் கவிஞர்கள் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அரசியல் எல்லாருக்குமா இது பொருந்தும் நீங்க சொல்றது ஒரு சிலர் தான் ரொம்ப சீரியஸாகவும் ரொம்ப ஒரு கரெக்டா ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்றாங்க மற்றவங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி அதை பத்தி விமர்சனங்கள் நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் இது பற்றி உங்க கருத்து சிந்தனை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்டேன் அடுத்த கேள்வி வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எக்கோ ஃபெமினிஸ்ட்னு உங்களை ஒரு அப்படியும் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க இல்லையா சில ஆங்கில கட்டுரைகள்ல பார்த்து எக்கோ ஃபெமினிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சுகிதரணிய அடையாளப்படுத்துறாங்க அந்த அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்துறதுல உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தோழர் அந்த மாதிரி சார்ந்த பெண்ணியவாதி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம்ல அத நிஜமா ஆமா எனக்கு அது மகிழ்ச்சி அது உள்ளபடியே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அந்த மாதிரியான கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்றதுல இருந்து அந்த மாதிரி ஏன்னா எனக்கு பெருசா வந்து இப்ப நீங்க பூ உலகின் நண்பர்கள் அந்த மாதிரியான அமைப்புகளோடு சேர்ந்து நம்ம இயங்கல அந்த மாதிரி அமைப்பை நம்ம கட்டி எழுப்பினால கூட ஆஹ் நமக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குதுல்ல அந்த வாய்ப்பு கிடைத்த வாய்ப்புகள்ல ஆஹ் கவிதைகள்ல எழுத்துக்கள்ல வந்து நான் அதை வந்து நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு தான் வரேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கவிதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மலை மலை பாறைகளை வந்து வெட்டி கிரானைட்டை வெட்டி வந்து வீட்டுக்கு நம்ம போடுறோம்ல ஆஹ் அந்த விஷயம் எனக்கு வந்து இப்பவுமே ரொம்ப உறுத்தலா இருக்கு எனக்கு வந்து யாரையாவது வீட்டுக்கு போகும்போது கிராயம் சேர்ந்து அதுல நடக்கிறதே கால் கூசம் இப்ப நீ மரத்தையும் வெட்ட கூடாதுதான் நான் ஒரு மரத்தை வெட்டினா கூட நமக்கு வந்து அதுக்கு பதிலிட ஒரு விதைய போட்டு அந்த மரத்தை வந்து உற்பத்தி ஆக்கிட முடியல ஆனா நீங்க ஒரு மலைய வந்து வாரியா வெட்டி காலி பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம எந்த விதை போட்டு அந்த மலைய வந்து முளைக்க வைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேள்விய நான் எழுப்பிட்டு இருந்தேன் அவ்வப்போது கவிதையிலையும் வந்து நான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தேன் அந்த அந்த விஷயத்த ஒரு மலையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர் பக்கம் ராணிப்பேட்டில எல்லாம் ஒரு மலையோட ஒரு பாதி பகுதிய வாரிய வந்து வெட்டி வெட்டி எடுத்துறாங்க பல பகுதிகள்ல அந்த மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப மலைகள் அப்படின்றது ஒரு இயற்கையினுடைய பெரும் கொடையாதான் நான் பாக்குறேன் அங்க மரங்கள் வளர்க்கலாம் மழை கிடைக்கலாம் ஒரு பெரும் கொடைதான் 
அந்த பெருங்கொடி இயற்கையை அழிக்கிற வேலையை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கோம் இரவுல வந்து படுத்து தூங்கும் போது அஹ் அந்த தரைக்கு கீழே இருக்கிற அந்த பாறை வந்து சன்னமான குரல்ல அழுறதுதான் ஒரு கேள்வி ஒரு கவிதை இன்னொரு கவிதை வந்து காயடிக்கப்பட்ட விதைகள் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவிதை மரபணு நீக்கப்பட்ட அந்த கவிதை அந்த அந்த கவிதை எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்தை வந்து பாழ்படுத்தி நம்ம எட்ட வழி சாலைகள் போடுறத பத்தி வாழ்தல் நிமித்தம் அப்படின்ற ஒரு கவிதை அந்த மாதிரி பல தொடர்ந்து வந்து கவிதைகளை வந்து நான் சூழலில் சார்ந்த கவிதைகள் இயற்கையை நேசிக்கணும் அப்படின்றது அந்த அதை தாக்குன வந்து நான் தொடர்ந்து எழுதிட்டு இருப்பேன் அஹ் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கை வந்து மனிதன் வந்து இந்த ஆண் வச்சுக்கலாம் ஆண் வந்து எப்படி வந்து பெண்களுக்கு எதிரான இருக்கிறானோ அதே போல வந்து இயற்கைக்கும் எதிரானவங்களா இருக்கிறத நான் பாக்குறேன் ஏன்னா பெண்ணும் இயற்கையும் ஒண்ணு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இயற்கை தான் பெண்ணாக இருக்கிறது பெண் தான் இயற்கையாக இருக்கிறான் அப்போ பெண்ணும் இயற்கையும் ஒன்னா இருக்கிறதுனாலதான் ஆஹ் இயற்கைக்கு இருக்கிற அந்த அந்த ஒரு உற்பத்தி வந்து பெண்ணுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் வந்து பெண்ணின் மீதான கோபமும் இயற்கை மீதான ஒரு கோபமா திரும்புதா அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அப்ப தொடர்ந்து இந்த மாதிரி என்ன விஷயங்களை எழுதிட்டு வர்றதுனால எனக்கு அப்படி என்ன அழைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது உள்ளபடியே தொடர்ந்து எழுதுங்க மகிழ்ச்சியா இது இன்னைக்கு உள்ள பெண்ணிய கவிதைகள் குறித்து உங்க மதிப்பீடு என்ன ஒரு ஒரு அது வந்து ஒரு தேக்க நிலையில இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பார்வை இருக்குத உங்க பார்வை என்ன அது ஏற்கனவே நம்ம பேசினுடைய தொடர்ச்சி தான் இது நீங்க ஏற்கனவே லைஃப்ல மென்ஷன் பண்ணீங்க இல்ல தேக்க நிலை அப்படின்னு சொல்லுகின்ற பொழுது இது வந்து இந்த பெமிலிசத்தை பத்தி பேசுறது இல்ல பெண் விடுதலையை குறித்து பேசுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே ஆன ஒரு உரிமையும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அவங்களுக்கு மட்டுமே ஆன ஒரு கடமையும் ஒரு பொறுப்பும் கிடையாது இல்ல பெண்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இழுக்க வேண்டிய ஒரு தேர் தான் பெண் விடுதலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்ப அதுதான் நீங்க முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு உரையாடிட்டு இருந்த மாதிரி ஆஹ் எங்களுக்கு பின்னாடி அப்படியான ஒரு பெண் விடுதலையை மிக காத்திரமாக பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு சிலர் இருக்காங்க சில பெண் கவிஞர்கள் இப்ப இருக்காங்க ஆனா இன்னும் கூடுதலாக பேசக்கூடிய அதாவது இப்ப நாங்க ஒரு விஷயத்த வந்து பேசுறோம் ஆஹ் தேக்க வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா எப்போ ஏற்படாதுன்னா அந்த அந்த பேசக்கூடிய விஷயத்திற்கு ஈக்குவலா அதற்கு இணையா பேசக்கணும் இல்லைன்னா அதுக்கு மேல பேசணும் ஆனா அப்படி பேசக்கூடிய பெண் கவிஞர்கள் வந்து இன்னுமே உருவாகல அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சிலர் எழுதிட்டு இருக்காங்க நான் ஒட்டு மொத்தமா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு முன் நகர்வா அப்படி இல்லையோ எனக்கு அப்படின்னு தோணுது இதை வந்து நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா இந்த கவிதை இயல் ஒரு இயக்கமாவே ஒரு கவிதையே வாழ்வாதான் இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்ப என்னுடைய போக்கஸ் எல்லாம் எல்லா எல்லாமே எதுல இருக்குன்னா இந்த கவிதைகள் எழுத்துக்கள் ஆஹ் நம்ம என்ன விஷயத்த முன் வைக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் இருக்கும்ல ஆனா இந்த பெண் விடுதலை ஒன்று ரொம்ப காத்திரமா படித்த பெண் கவிஞர்கள் எல்லாம் ஆஹ் இதையும் செஞ்சுக்கிட்டு வேற வேற துறைகள்லயும் சினிமா திரைப்படம் அப்படின்ற வேற துறைகள்லயும் வந்து அப்படி பயணிக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு அப்படி தெரியுதோ என்னன்னு எனக்கு தோணுது தோழர் இன்னும் வரணும் எனக்கு அந்த ஆசை இருக்கு ஒரு ஒரு பெண்கள் பெண் கவிஞர்களுக்கான ஒரு ஒரு பட்டறைய ஒண்ணு உருவாக்கி ஆஹ் ஒரு நுணுக்கமா எப்படி இந்த விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்றத ஒரு ஒரு கவிதையை வந்து எப்படி ஆஹ் ஒரு ஆயுதமா நம்ம மாத்த முடியும் ஒரு ஒரு கருவியா எப்படி மாத்த முடியும் எப்படி வந்து ஒரு பெண் விடுதலைக்கான ஒரு போர்வால கையில பிடிச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போக முடியுன்ற விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து ஒரு 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 பட்டறையில அந்த மாதிரி உருவாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு நல்ல விஷயம் செய்யுங்க தமிழ்ல வந்து தமிழ் தலித் எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகள் இந்த சமயமா ரீசன்ட் இயர்ஸ்ல ஒரு பரவலாகவும் கூடுதலாகவும் அறியப்படுகிறது படிக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி அங்கீகரிக்கவும் படுது அது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது அப்படிதான் படிக்க பட வேண்டும் தோழர் அதற்கான அதற்கான இடத்தை வந்து வாசகர்கள் வந்து கண்டடைஞ்சிருக்காங்க சமூகம் வந்து கண்டடைஞ்சிருக்கு அப்படிதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா நீங்க வந்து இலக்கியம் அப்படின்றத வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு என்னை பொறுத்த வரை கலை கலைக்கானது மட்டுமே அல்ல கலை வந்து மக்களுக்கானது இல்லை தோழர் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இலக்கியம் படைக்கிறோம்னா அது வெறுமனே படைக்கிறவர்களுக்கும் ஆஹ் அல்லது அதை வாசிக்கிறவர்களுக்கும் வந்து வெறும் மன மகிழ்ச்சி மட்டும் தருது அப்படின்னா அப்ப இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இல்லாம ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தான் பொருள் ஆனா இந்த சமூகம் அப்படி இல்லையே ஏற்றத்தாழ்வுகளோட இருக்கு பொருளாதார சாதிய அரசியல் 
பாலினம் இதுலாம் ஏற்ற தழ்வுகள் இருக்குல்ல அப்ப நம்ம வந்து இதை எழுத்துக்கள் மூலம் வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டியதா ஒடுக்கப்பட்டவர்களுடைய எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல அந்த எழுத்துக்கள் வந்து கூடுதலான கவனம் பெறுவதற்கான காரணம் வந்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து எங்கயோ வெளியே இருந்து வரல சமூகத்தில் இருந்துதான் அதாவது இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு மனிதனை ஒடுக்கப்படுத்துறேன் அப்படின்னா அது அவங்ககிட்ட இருந்து வரக்கூடிய எழுத்து வந்து அது எனக்கான ஒன்னாவும் மா மாறுது இல்ல இப்ப நான் ஒடுக்குறேன்னா அப்ப எனக்கும் அது தொடர்புடையதா இருக்கு அப்ப நான் வாசிக்கின்ற பொழுது நான் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு வந்து இதுல நான் ஈடுபட்டிருக்கேன் ஒரு 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 மனிதனை ஒடுக்குகிறேன் வந்து இந்த தலித் படைப்புகள் வந்து எடுத்து காட்டுது அப்ப அது என்னோட தொடர்புடையது ஏன்னா நான் அதுல ஒடுக்கப்படுற ஒரு ஒடுக்குகிற ஒரு ஆளா இருக்கிறதுனால என்னோட கனெக்டிவிட்டியா இருக்கு அப்ப நான் அதை வாசிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு வருது இல்லை ஜெய்பீம் படம் வந்தது எத்தனை பேர் வந்து அதை இது பண்ணிருப்பாங்க சமீபத்துல ரைட்டர் படம் வந்திருக்கு அப்ப இந்த மாதிரியான படங்கள் படைப்புகள் வந்து ஒரு 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 ஒன்றை வந்து ஒரு வன்முறையை மத்தவங்களை செய்யும் போது அது எந்த அளவுக்கு வந்து அது பாதிப்பை ஏற்பட்டுது அது நான் ஏற்படுத்துற நான் என்ன வந்து மதிப்பீடு செய்வதற்கான ஒரு வாயிலாவும் பயன்படுத்தல அப்ப இதை எனக்கு சுட்டி காட்டுறது வெறுமே எனக்கு இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு போற எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு முடிஞ்சு போச்சு வச்சுட்டு போறதுல ஒரு பயனுமே இல்லை ஒன்றாக எந்த இலக்கியம் இருக்கோ எந்த படைப்பு இருக்கோ அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிதான் நான் அப்படிதான் வந்து தலித் எந்த அடிப்படையில கேட்டேன்னு சொன்னா தலித் இலக்கியமோ இல்லை தலித் எழுத்தாளருடைய படைப்பு கூட போதிய அளவுக்கு கவனிக்கப்படல அப்படிங்கிற ஒரு குமரலும் இதுவும் ஒரு ஒரு காலம் வரைக்கும் இருந்தது அந்த நிலைமை மாறி இருக்கு இன்னைக்கு வந்து கவனிக்கப்படுது ஓரளவுக்கு ஒரு அங்கீகரிக்கும் படுது அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத அது பத்தி உங்க கருத்து என்னங்கிற அந்த அதுதான் அது அதுதான் தொடர் அந்த மாதிரி வந்து கவனிக்கப்படுற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது தான் ஏன் அப்படின்றதுக்கான காரணத்தை நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்ப கவனிக்கப்படுவது ஏன் அப்படி திடீர்னு ஒரு கவனம் பெற்றது அப்படின் போது ஆஹ் இதுதான் இதை தான் நான் காரணமா சொல்றேன் அப்போ இப்ப அழகிய பெரியவன் வந்து தொடர்ந்து வந்து நாவல் எழுதிருக்காரு வல்லிசை அப்படின்ற ஒரு நாவல் எழுதிருக்காரு தீட்டு யாழ்நாதி எழுதிட்டு இருக்காங்க பாமா எழுதிட்டு இருக்காங்க அரங்கமளிகை இப்படி வந்து ஆஹ் நிறைய வந்து தலித் எழுத்துக்கள் வந்து தொடர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்றது அது இப்போ அது கொடுத்துதானே ஆகணும் தொடர் ஏன்னா ஒரு ஒரு சமூகத்துல ஒரு சாரார வந்து இந்த மாதிரி நானும் உங்க கூட சேர்ந்து அதை விடுதலை பெறாமல் பெண் விடுதலை சாத்தியம் இல்லை பெண் விடுதலை அடையாமல் தலித் விடுதலை சாத்தியம் இல்லை இந்த இத வந்து உங்களுடைய டோட்டல் கவிதைகளுடைய ஒரு அடிப்பொருளா வச்சுக்கலாம் வச்சுங்க அப்படி வச்சுக்கிட்டா இந்த இந்த நோக்கிலான உங்கள் பயணத்தை வந்து உங்களுக்கு பிறகு தொடர்ந்து அதே இன்டென்சிட்டியோட எடுத்துட்டு போற படைப்பாளிகள் யார் இருக்கா அப்படி யாரும் நீங்க என்ன கண்டிருக்கீங்களா அப்படி யாரும் சொல்ல முடியுமா நீங்க உங்களால ஆமா நீங்க என்னுடைய ஒட்டுமொத்தமான படைப்புகள் என்னுடைய செயல்பாடுகளை அறிஞ்சவங்க தான் இப்ப நீங்க இந்த ரெண்டு வரிகள் சொன்னீங்க இல்லையா ஆஹ் தலித் பெண் விடுதலை இல்லாம வந்து உடல் விடுதலை இல்லாம பெண் விடுதலை சாத்தியம் இல்ல அதே மாதிரி பெண் விடுதலை அடையாம வந்து தலித் விடுதலை சாத்தியம் இல்லைன்ற அந்த அந்த ஒரு ரெண்டு வரியை வந்து என்னுடைய படைப்புகளை படிக்கிறதன் மூலமாகவும் என்னுடைய செயல்பாடுகளை வெகு அருகில் இருந்து பார்த்தால் ஒழிய நீங்க இந்த இடத்துல வந்து கண்டடைய முடியாது நீங்க அதை ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க கூட அதற்காக என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் என்னன்னா அதுதான் நான் திரும்ப சொல்றேன் ஆஹ் வந்து தலித் விடுதலை பேசுகிற பேசுகிறதுனாலேயே வந்து பெண்களுக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றதெல்லாம் பொருள் எல்லாம் கிடையாது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இப்ப ஒரு தலித் விடுதலையை நம்ம பத்தி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு முதல் படி வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கான விடுதலை என்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல பெண் அடிமையா வச்சுட்டு நம்ம வந்து சமூகத்துல தனக்கான விடுதலையை வந்து கோரவே முடியாது இல்ல அப்ப நீங்க தலித் விடுதலையை பேசுகிறவர்கள் கூட அரசியல் மயப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அதே மாதிரி தலித் பெண் விடுதலை இல்ல பெண் விடுதலை பேசுகின்ற பெண்களுக்கும் கூட நம்ம வந்து அரசியல் மயப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குல்ல ரொம்ப ப்ராசஸ் சமூகத்துல ரொம்ப ப்ராசஸ் ரொம்ப எளிதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது அதை நான் உரத்த கூறுகள் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் அப்பப்போது இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து உங்களுக்கு பின் ஆஹ் யார் இப்படியான அரசியலை முன்னெடுக்க போகிறார்கள் என்ன எந்த எழுத்தாளர்கள் நீங்க வந்து கை காட்டுகிறீர்கள் அல்லது அடையாளம் காண்பீர்கள் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு அது கொஞ்சம் ஆஹ் 
அதுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து பதில் சொல்ல தயக்கமா தான் இருக்கு வெட்டவெளியாக <laughs> 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 எண்ணிக்கை வந்து கூடவே இல்ல அப்படின்றதுதான் வருத்த புரிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது இப்ப உமாதேவி எழுதிட்டு இருந்தாங்க அவங்க திரைப்பட பாடல்கள் வழியாக தனக்கான பெண் விடுதலையே பெண் உரிமை பேசக்கூடியவங்களா இருக்காங்க அவங்க தோழர் சிவகாமி ஐஏஎஸ் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பாமா அரங்கமல்லிகா அப்படி ரொம்ப அதுக்கு மேல வந்து அந்த லிஸ்ட வந்து போடவே முடியல பாருங்க எப்படியோ ஸ்தலம் ஆண்களும் ஆண் எழுத்தாளர்களும் அப்படிதான் ஒரு இருக்காங்க ஆனா பெண்கள் அதுல ஆண்கள்ல நிறைய பேர் வராங்க எழுத வந்திருக்காங்க தனித்த ஆண்கள்ல தொடர்ந்து வந்திருக்காங்க ஆனா பெண்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடும் பொழுது அந்த பட்டியல் வந்து ரொம்ப குறைவாவே இருக்கு அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது உங்களை நம்பிக்கைக்குரிய எழுத்தாளர்கள் உருவாகிறார்கள் என்று நம்புவோம் கண்டிப்பா தோழர் உருவாகணும் அது காலத்தினுடைய தேவைதான் அது அது எப்ப நடக்கும்னு எனக்கும் தெரியல தோழர் ஏன்னா நம்ம வந்து உருவாக்க முடியாது இல்லையா எழுத்து அப்படின்றது ஒரு உள்ள இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒன்றாக ஒரு செயல்பாடாதான் இருக்க முடியுமே தவிர இந்த நீ கவிதை எழுது நீ நாவல் எழுது அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம அதையெல்லாம் உருவாக்கிட முடியாது அது அவர்களாகவே வந்து உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா கண்டிப்பா அந்த அந்த நம்பிக்கையிலதான் நாங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் யாராவது எழுத வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு ஒரு தொலைதூர நட்சத்திரம் தான் அது தொலைதூர நட்சத்திரத்தை போல நம்பிக்கையோட இருக்கிறோம் பாப்போம் நடக்கட்டும் உங்களுடைய அடுத்த கவிதை தொகுப்பு அதாவது ஏழாவது ஏழாவது கவிதை தொகுப்பு அது ஒன்றும் பெயர் வைக்கலைன்னு வேற சொல்லியிருந்தீங்க அந்த தொகுதியில அப்புறம் நீங்க ஒரு தலித் வாழ்வியல் சார்ந்த ஒரு நாவலம் எழுதிட்டு இருக்கிறதா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறீங்க அந்த படைப்புகளுடைய மையமான பேசு பொருள் என்ன நாவல் அப்படின்றது ஒரு ஒரு என்னுடைய கிராமத்துல வந்து ஒரு தலித் வாழ்வியல வந்து சொல்லக்கூடிய ஒன்றாகவும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராணிப்பேட்டை வந்து ஒரு தொழில் நகரமாக மாறிய பிறகு அஹ் அவர்களுடைய தலித்துகளுடைய வாழ்க்கையில் அது எந்த விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அதிகாரத்திலிருந்து அஹ் அதிகார ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு பொருளாதார பலம் என்பது கல்வி சூழல் என்பது எந்த விதமான விதத்திலே உதவி செய்கிறது என்பதை பற்றி தான் நான் அந்த நாவல் எழுதியிருக்கிறேன் ஆஹ் ஏழாவது கவிதை தொகுப்பு வந்து நீர் வளராமல் அந்த கவிதை தொகுப்புல கிட்டத்தட்ட புரியல தொழிலைப்பு வந்து நீர் வளர் ஆம்பல் அது அது புறநானூற்றில இருந்து எடுத்து எடுத்து அளப்பட்ட ஒரு 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 சொற்றொடர் தான் அது அந்த கவிதைகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இப்படிக்கு ஏவால் வந்தது அதற்கு பிறகு வந்து ஐந்து வருடங்களாக எழுதிய கவிதைகளை வந்து நீர் வளர் ஆம்பல் அப்படின்ற தொகுப்புல தொகுத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி முதல் ஆறு தொகுப்புகளை வந்து சுகீதராணி கவிதைகள் அப்படின்ற தலைப்பிலே தொகுத்திருக்கோம் அந்த அது ஒரு இரண்டு புத்தகங்களும் வந்து அஹ் புத்த கண்காட்சியை ஒட்டி வெளிவருகின்றன குறிப்பா காரணம்னா சுகீர் அது ரெண்டு சுகீராணியுடைய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு வந்து சுகீராணி கவிதைகள் அப்படி வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக பெருசா எல்லாம் காரணம் நான் அப்படி அதுல ரெண்டு அந்த தலைப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பொலிட்டிக்கல வச்ச சூடிய பூன்றது பெருசா பெண் உடலுக்குதான் வந்து நம்ம ஒப்பிட்டு பேசுவோம் இல்லையா வந்து ஒரு பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு அவ்வளவுதான் வாழ்க்க முடிச்சு போச்சு அவன அவளை யார் வந்து பாலியல் வல்லுறவு செஞ்சாங்களோ அவனே தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்றது வழக்கு வழக்கமான சினிமாக்களும் திரைப்படங்களும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் அதுவாதான் இருக்கு அப்ப அப்படியான வந்து பெண் உடல் அப்படின்றது வந்து ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்றது பார்க்கவும் ஆஹ் அது வந்து வந்து வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற ஒரு 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 கனவா அது கடந்து போகணும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பட்ட அப்படின்றதுக்காகவும் அத சூடிய பூ சூடுகின்ற பொருளையும் வச்ச அப்புறம் ஏற்கனவே இது படித்த கவிதைகள் தான் இதை நீங்க திரும்பவும் படிக்கலான்ற பொருளே தான் வச்சேன் அதுக்கப்புறம் வேண்டாம் சுதீரணி கவிதைகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது ஒரு இருபது நூற்றாண்டு காலம் 
சுகிரதனே ஒரு பிராண்டா இருக்கும் போது இருபது வருட காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வச்சுக்காது வேற ஒண்ணு வேற விசேஷமான காரணம் ஓகே அந்த ஏழாவது தொகுப்புல என்ன மாதிரி கவிதைகள் இருக்கும் அதுல எல்லாமே பெண் விடுதலை தலித் விடுதலை சார்ந்த கவிதைகள் இயற்கை எல்லாமே இருக்கு தொடர் இது வரைக்கும் நீங்க அந்த ட்ராக்ல புதுசா எதுவும் பேசிருக்கீங்களா புதுசா வந்து என்னன்னா இப்ப அரசுக்கு எதிரான எதிரான சொல்ல முடியாது அரசுக்கு செயல்பாடுகளை வந்து கேள்வி கேட்கின்ற கவிதை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளை வந்து வெளிப்படையா விமர்சனம் செய்யறது வெளிப்படையா கேள்வி கேட்கக்கூடிய கவிதைகள் தான் அந்த இடத்த வந்து நான் பெண் விடுதலை தலித் கவிஞர்ல குறிப்பா பெண் கவிஞர்கள்ல இந்த சமூக பிரச்சனையை இந்த அளவுக்கு தீவிரமா குறிப்பா ஒரு ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரியான இது இருக்குல்ல அது இந்த அளவுக்கு உங்க அளவுக்கு தீவிரமா வேற யாரும் எழுதுன மாதிரி தெரியல எனக்கு மேபி நான் படிச்சது குறைவுதான் அதனால அரசு பள்ளியில ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுடைய வாழ்வியலையும் தக்க வச்சுக்கிட்டு அது பெரிய சேலஞ்சு தான் அது புரியுது எனக்கு அதுக்காக வந்து என்ன சொல்லுது அப்படி என்னால போலியா அப்படி எல்லாம் எழுத முடியாது இல்ல எழுத்து வந்து எனக்கு ஒரு ஆயுதமா வச்சுக்கிட்டேன் என்ன சொல்றது என்னுடைய வாழ்க்கையாவும் நான் எழுத்த வச்சுக்கிட்டதுனால வந்து அது அது அப்படிதான் எழுத முடியுது இப்படியான ஒரு ஆள் தேவையா இருக்குல்ல சமூகத்தில் கண்டும் பயப்படாம எதிர்ப்பு எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிற அது அரசாங்கமே இருந்தாலும் சரி எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிற ஒரு துணிவு வந்து நமக்கு வேணும்ல அது எல்லாருக்குமே வாய்க்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது நீங்க சரியாகவும் பயன்படுத்துறீங்க மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் அது உங்க ஏழாவது தொகுப்புல இருந்து எங்களுக்காக வெளிவராத உங்கள் ஒரு கவிதையை வாசிக்க முடியுமா கண்டிப்பா தோழர் வாசிக்கிறேன் மந்திர சாவி அப்படின்ற ஒரு கவிதை தோழர் ஏழாவது தொகுப்பு நீர் வளர ஆம்பல்ல விரைவில் வெளிவர இருக்கிறது அந்த தொகுப்பிலிருந்து மந்திர சாவி அப்படின்ற ஒரு கவிதையை வாசிக்கிறேன் இப்பதான் சமீபத்துல ஒரு ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி பதினைஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு கவிதை ரொம்ப பிடித்தமான ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு கவிதை நான் எழுதுற எல்லா கவிதையும் பிடித்தது அப்படிதானே எழுதுறோம் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு கவிதை மந்திர சாவி மகனே மந்திர சாவி ஒன்றை கையளிக்கிறேன் பிரபஞ்சத்தை கடலை ஓடையை மரத்தின் அடித்தண்டை உன்னை யாதொன்றையும் நீ திறக்கலாம் திறந்தது முதல் உன்னுடல் பெண்ணுடலாகிவிடும் ரோமங்கள் முற்றிலும் உதிர்ந்துவிடும் உன் உழைப்புக்கு பாதி விலை கிடைக்கும் பெண் குழந்தைகளை வாகை வளர்த்திடு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளாடை அணியாமல் சுற்றும் கொள்ளை அழகு என கூறி கண்ணீரு கழி புணர்தலுக்கு தயாராய் உன் வாயையும் வைத்துக்கொள் மேலாடையை சரி செய்தபடியே நட அவ்வப்போது வன்புணர்வு செய்யப்படுவாய் கொலையும் செய்யப்படலாம் உன் பேர் எங்கேயும் எழுதப்படாது ஒருவாய் நீராவது அருந்தினாயா இந்திரனின் கண்களைப் போல உன் மீதும் கண்கள் முளைத்திருக்கும் மூச்சுவிட முடிகிறதா மகனே முன்புறம் தொங்குகின்ற முளைகளை தூக்கி தோல் மீது போட்டுக்கொள்ளும் பருவத்தில் இன்னொரு சாவி தருகிறேன் திரும்பும் போது முளைக்கவே முளைக்காது உன்னுடைய மீசை நன்றி நன்றி ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு மிக அருமை தொடர் மகிழ்ச்சி விளக்கு விருது அடுத்த வாரம் நீங்க பெறீங்க அதுக்கு புதுநேயர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் பங்கேற்புக்கு நன்றி சுகிரதராணி மீண்டும் முன்னோர் உரையாடலில் சந்திக்கலாம் புதிர் நேயர்கள் புதிர் நேயர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இந்த உரையாடலை சாத்தியப்படுத்திய சாத்தியப்படுத்தியமைக்காக மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி தோழர் வணக்கம் நன்றி நன்றி Oh